El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió por primera vez que Rusia pudo interferir en las elecciones del año pasado en el país y criticó la actividad desestabilizadora de Moscú en el continente, además de que amenazó a Corea del Norte con severas acciones. Acusó al expresidente Barack Obama de no haber actuado a tiempo contra esa interferencia, ya que fue avisado en agosto pasado por la Agencia Central de Inteligencia de las actividades rusas y tuvo tiempo para tomar cartas en el asunto hasta las elecciones, pero no hizo nada. The thing I have to mention is that Barack Obama, when he was president, found out about this in terms of if it were Russia, uh, found out about it in August. Now, the election was in November. That's a lot of time. He did nothing about it. Why did he do nothing about it? He was told it was Russia by the CIA, as I understand it. It was well reported. And he did nothing about it. They say he choked. Well, I don't think he choked. I think what happened is he thought Hillary Clinton was going to win the election, and he said, let's not do anything about it. Had he thought the other way, he would have done something about it. So he was told in early August by presumably the CIA that Russia was trying to get involved or meddling pretty strongly with the election. He did nothing about it. The reason is he thought Hillary was going to win. Asimismo, pidió medidas como el comportamiento desestabilizador de Rusia en el continente. Además, pidió a Moscú apoyar a Occidente frente al enemigo común, el terrorismo internacional, en vez de respaldar regímenes hostiles como Siria o Irán. We also discussed the ongoing humanitarian catastrophe in Syria and the need to defeat ISIS and other terrorist groups where they control territory. Reiteró su compromiso con Europa del Este frente a Rusia, pues varios países, entre ellos Polonia, se sienten cada vez más amenazados por Moscú desde el comienzo de la crisis en Ucrania. Respecto a las amenazas de Corea del Norte, el jefe de la Casa Blanca dijo, Call on all nations to confront this global threat and publicly demonstrate to North Korea that there are consequences for their very, very bad behavior. Sin embargo, no dejó claro si está dispuesto a atacar militarmente. Afirmó que no quiere que Pyongyang se convierta en una nueva Siria y pidió a las naciones aliadas que se sumen no solo a combatir el terrorismo yihadista, sino también la amenaza de Corea del Norte. Tras su estancia en Polonia, el presidente Trump estará en Alemania para participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 20, que se celebrará este viernes y sábado en la ciudad de Hamburgo, al margen de la cual se reunirá con su colega ruso, Vladimir Putin. Notimex.